Bueno, la verdad es que ya lo sabíamos de antemano, que, que teníamos 15 días para preparar el segundo partido. Eh, en ese sentido me parece que no vino bien. Eh, quizá en lo físico eh, terminamos bien el partido, pero bueno, eh, hicimos una semana más tranquila y bueno, ya está metiendo un poquito más de volumen de trabajo para, para llegar bien. Así que... Eh, hoy hoy te puedo decir que para mí no vino bien parar los 15 días para preparar bien el partido para, para la revancha eh, ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo está el plantel en general? Hola Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, Ahí sí, está. sí, yo te escucho Te estaba preguntando eh, ¿Cómo está el plantel en línea general? No, en línea general está muy bien el plantel sabemos lo que nos jugamos eh, los chicos están enchufados, están metidos Saben que es una oportunidad única y histórica para el club. Entonces, en ese sentido, eh, está muy bien. Eh, ya lo hemos enfrentado dos veces a San Martín. Eh, sabíamos que era un rival duro y, y el partido fue así. Fue un partido cerrado donde eh, nadie te regala nada y iba a estar en los detalles. Nosotros hicimos un gol de, de un saque lateral de una vivada y, y de la pegada de Ezequiel. Y bueno, en una desatención en el segundo tiempo... Eso encontraron el penal y, y el partido fue equilibrado. Eh, así va a ser de la misma manera visitante y, y bueno, vamos a prepararnos de la mejor manera para, para pegar el zarpazo. Nosotros hemos hecho muy buenos partidos visitantes eh, y, y esta no va a ser la sesión. Nosotros estamos preparados para, para llegar a Carué. Eh, ¿La única baja sería la de, eh, en este caso, Ángelo? Sí, Ángelo llegó al límite de amarilla, así que lo perdemos para este partido. Pero bueno, eh, tenemos tenemos varios chicos que, que pueden suplantarlo y quizá con otra característica eh, pueden dar, dar lo mejor. Y bueno, estamos preparados. Eh, eh, Juanchi y Eilan lo, lo tenemos ahí preparándolo también para ver si lo podemos tener. Entonces, bueno, el plantel está eh, eh, en su totalidad bien físicamente y bueno, disponible para lo que decidamos con el cuerpo técnico. ¿Ya has ensayado algunas, justamente, algunas modificaciones? Evidentemente tenés que reemplazarlo a Ángelo eh, y por esa banda se puede adelantar de alguna manera con quién has ensayado. No, hemos probado varias, varias opciones. Eh, no está nada decidido. Tenemos tres o cuatro días más para, para definir quién va, quién va a jugar por Ángelo. Pero... Pero bueno, no, no, no está definido. Eh, ya te digo, estos partidos son partidos donde se definen los detalles, donde tiene que estar enchufado, donde tiene que estar metido. Y el que lo haga lo va a hacer de la mejor manera y, y sabiendo la responsabilidad que nos jugamos. ¿Sabés cómo, cómo es el escenario, digamos, si eh, San Martín va, va a contar con alguna modificación para el día domingo? ¿Tenés alguna información, digamos, que por ahí te pueden llegar a arrimar? que te, ha, te haga pensar o especular tal vez con, con, con el planteo del partido o bien, digamos, en este caso Unión va a salir a jugar a lo que sabe hacer en definitiva, cuando puede ser vertical lo es y es muy, muy efectivo o cuando tiene que tratar de, bueno, tener un poco más de juego lo, lo va a hacer. Sí, eh, 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 por lo pronto del rival sabemos que está completo para jugar, no, no sé si, si modificará o no. Eh, nosotros... Sí, sí vamos a trabajarlo, el partido, eh, vamos a ir a ganarlo, eh, no no, no vamos a especular, pero ya te digo, eh, va a ser un partido cerrado como, como los dos que se dieron. Los dos partidos que jugamos en semi y este de la primera final fueron muy parecidos, el rival tiene buenos jugadores donde si lo, lo dejás te pueden, te pueden lastimar, pero nosotros eh, también lo tenemos, eh, Hemos jugado un, un, un gran torneo, hemos, hemos ido a ganar a todas las canchas, se lo dije a los chicos, eh, nosotros fuimos y ganamos en todas las canchas. Eh, nos queda ganar en Carué y allá vamos a ir. Eh, el equipo está, está bien, está preparado, sabe lo que, lo que tiene que hacer, independientemente de lo que haga el rival, que, que obviamente lo tenemos que atender, eh, lo, lo vamos a trabajar y, y a partir de de controlar algunas situaciones de juego de ellos, nosotros lo podemos lastimar tranquilamente. Vos sos un, un jugador, pues tengo que decir que sos un jugador, si bien estás retirado, pero es siempre muy temperamental, muy también inteligente en los momentos que había que serlo, eh, con una, una trayectoria importante dentro del fútbol, has vestido la camiseta de Unión, 
ha pasado por distintas instancias. Eh, ¿Cómo se le habla, más allá de lo que le dijiste, que recién me comentabas a tus jugadores, cómo, a ver, porque estás a, a un paso de poder hacer historia dentro de la institución, en tu caso como técnico y obviamente los propios jugadores, ¿no? Eh, Unión ya pasó por una instancia de final en la cual no pudo cerrarla, eh, pero este caso es como que Unión está realmente en una situación mucho más favorable que en, allá por el 2011 cuando se enfrentó a un Deportivo Sarmiento, bueno, nada, con un poderío importantísimo. Acá es como que realmente eh, uno lo mira de afuera y se ilusiona mucho realmente cuando uno lo, lo ve jugar a Unión para que pueda dar ese, ese, ese batacazo el día domingo. Sí, todo, todo lo que se puede decir en la previa es valedero y, y sirve hasta un punto. Después cuando arranca la, la, arranca la, la pelota, arranca el partido lo que definen son los jugadores. Eh, lo que a mí me deja tranquilo es todo el esfuerzo que han hecho todos estos chicos durante todo el año, todo lo que han dado, eh, más allá de, de salir campeón o no, eh, han hecho un, una campaña bárbara, eh, lo demostraron desde la primera fecha hasta, hasta la última. Lo, lo hablamos mucho en la semana de que hay 18 equipos que, que ya están de vacación y nosotros tenemos la chance de de llegar hasta el último partido del año entonces eso es mérito y sacrificio de todos de, de, de la dirigencia de la hinchada pero sobre todo de, de este grupo de jugadores que, que han dejado todo eh, después van a definir ellos siempre van a, siempre lo pensé cuando era jugador y ahora lo pienso como, como técnico que los que definen son los jugadores están en un momento eh, justo, creo que para pegar el, el zarpazo y, y conseguir el objetivo final que, que sale campeón eh, si hablamos de merecimiento yo creo que ampliamente lo merecen todos estos chicos, pero bueno, el fútbol te da esas cosas de que siempre y este torneo te da esas cosas de que siempre tenés que demostrar hasta lo último nosotros, todos los, toda la distancia que hemos jugado este año la hemos pasado y confío en eso, ¿no? confío en que los chicos lo pueden hacer eh, y a mí lo que me deja tranquilo es que, que con esto, estos muchachos voy a la guerra, porque todo lo que, lo que hemos trabajado, todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos planteado para, para, un partido, para un partido lo han hecho al pie de la letra. Y entonces eso a mí como, como técnico me, deja, me, me reconforta porque eh, los chicos realmente no han respondido y han respondido ellos dentro de la cancha todo lo, todo lo bueno que han hecho. Ahora, eh, es verdad, eh, con todo lo, lo, lo que han logrado este año, un año terrible realmente porque han sido, han ganado en todas las canchas, como decís vos. Eh, no, digamos, a veces uno dice, bueno, tenemos que hacernos fuertes de locales. Este es un equipo que se ha hecho fuerte en cualquier cancha. Eh, se ha ganado la apertura, ha ganado el clausura. Digo, en cualquier otro campeonato normal, Unión tendría que ser eh, ya, el, digamos, el campeón de la temporada. Eh, eh, creo que son cosas que habría que revisar para el próximo año, ¿no? Digo, ¿cuánto más tiene que demostrar? Y eso lo hemos charlado con vos en varias oportunidades. ¿Cuánto más tiene que demostrar Unión para demostrar que, en definitiva, es, es, el, es el equipo más contundente a lo largo de todo el año, ¿no? Sí, bueno, ¿cuánto más son un partido o dos? <risa> eh, porque es así. Eh, la verdad que uno de antemano sabía cómo era el torneo y el torneo da chance a todos. Eh, pero bueno... Unión demostró que, que iba a estar en la pelea grande, en la apertura, lo siguió demostrando, consolidando el juego en el clausura y ganándolo, pero también lo hizo San Martín. Eh, la realidad es que tenemos el 50% igual de las chances, igual que tiene San Martín, que vino atrás nuestro y ganó el, la chance de jugar la semifinal del año, después vino atrás nuestro y ganó la chance de, de jugar la final anual como nosotros. Así que se enfrentan dos equipos que, que han hecho buenas campañas y que para nada está, está cerrado, ¿no? Esto va a ser duro, lo, yo lo sabía de antemano cuando hablé con vos hace 25 días atrás que iba a ser durísimo y así lo fue y así lo va a hacer en San Martín. Eh, nosotros estamos preparados para ir a pegar el salto, para ir a ganar y, y poder traer el título. Eh, si no es así iremos un tercer partido, pero no, no tengo duda que, que el equipo está preparado. Entonces, eh, en ese sentido, uno está tranquilo. Y, y los chicos lo saben, los chicos eh, lo han trabajado, 
eh, lo vienen masticando, entonces por eso te digo que por ahí los 15 días esto nos vino bien para enfriar un poquito la cabeza y bueno, pensar en, est en estos días y pulir alguna, algunos detalles, algunas cosas donde, donde le podemos sacar ventaja y donde tenemos que, que ajustar algún poquito para poder hacer un gran partido. Colo, ¿cómo vas a estar aprovechando lo que queda de esta semana previo al partido de, del domingo? Bueno, por lo pronto, como estaba el, el clima, que estaba medio raro, que, que llovía o no llovía, ayer hicimos fútbol, hoy, hoy trabajamos con el profe un poco más en lo físico, mañana vamos a trabajar un poco más, más táctico y, y el juego, bueno, si se da, la, se da el clima, haremos un poquito de fútbol y ya el viernes bajaremos las cargas porque... Ya para lo que queda, lo físico ya está. Eh, lo, lo importante es mantener, que los chicos mantengan eh, el nivel físico para llegarla de la mejor manera. Y bueno, ya después puliendo los lo detalles para, para lo que va a ser el domingo. ¿no? Colo, eh, te quiero agradecer. Es eh, un placer, como siempre, poder charlar con vos. Y bueno, nada, lo, lo mejor para lo que viene. Y bueno, ojalá se puedan cumplir los, los objetivos que se han trazado en tu caso, en lo personal y obviamente también en lo colectivo, en lo que tiene que ver con este gran trabajo que han realizado hasta el momento con, con Unión. ¿no? Yo digo que más allá de lo que pase en este, este año, cómo se cierre con un campeonato o no, eh, nada puede empañar lo que, ha, lo que has realizado y lo que has logrado con tus jugadores. Vos decías, ¿no? con ellos voy a la guerra. Eh, y creo que bueno, eso también marca un poco la, la confianza y el grupo que se ha conformado, lo cual esto da tela seguramente para, para rato la gente de Unión se puede seguir ilusionando más, y reitero, más allá de cómo se cierra este campeonato, creo que tiene un gran plantel para, 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 lo, para bueno año siguiente, por supuesto, así que un placer como siempre, Colo, y gracias por la atención un abrazo grande Bueno, un abrazo grande, y bueno es así, el mensaje tiene que ser ese más allá de, de del resultado final eh, apoyar a estos chicos que, que lo vienen demostrando año a año y bueno, este fue fue un año de, de consolidación para algunos, de, de proyecto de otros, y, y de a poquito se fue sumando y el plantel se fue ampliando y, y todas esas cosas se, se fueron valorando y se fueron viendo durante todo el año. Así que ojalá lo podamos concretar, ojalá le podamos dar una alegría grande a la gente de Unión y a la gente de, de Torquín, que, que realmente se lo merece. Y bueno, eh, no tengo duda que lo va a acompañar el, el fin de semana y... Y, y que le podamos dar esa gran alegría a todos.